Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ma nouvelle rencontre puisque nous allons passer un moment avec un homme qui a une seule tête, oui, mais il peut revêtir plusieurs casquettes. On va le voir ensemble. Bonjour Olivia. Bonjour Trigan, merci beaucoup de nous recevoir ici dans votre entre, puisque je parlais tout à l'heure de plusieurs casquettes. Alors l'une des casquettes est que vous dirigez Mama Édition. Oui, j'ai cofondé Mama Édition avec Mishka Siliger châtelain en 2000. On entame notre 23e année et on publie des livres dans une dizaine de langues, avec toujours une passion du publier moins mais publier mieux. On refuse énormément d'ouvrages. En revanche, on ne publie que des ouvrages qui nous semblent complètement incontournables et qui sont bien vivants. La centaine de titres qu'on a publiés restent tous vivants, réactualisés d'année en année, sont tous disponibles, font l'objet de nouvelles préfaces, postfaces, nouvelles éditions. Et donc, ce sont des bébés qu'on a accompagnés de la maternelle à la petite école, à l'université, qui aujourd'hui vivent leur vie, car ce sont des livres, non pas des produits. Et ces livres-là sont... Encore une fois, bien vivant. Et justement, vous m'enlevez les mots de la bouche parce que je voulais souligner cela. Et je pense que toutes les personnes qui ont ou qui ont eu un livre Mama Édition dans les mains ne vont pas me contredire parce que la couverture est mate, elle est douce. Il y a ce côté très sensuel euh, qui en fait vraiment un, un petit bijou. On a vraiment le plaisir d'avoir ce livre en main. Et je voulais souligner le fait que vous ne publiez pas à Gogo puisque vous sélectionnez et ça se ressent. Je suis très accro à une des collections, puisque vous avez plusieurs collections qui ont un même fil directeur, une même trame finalement, celle des témoignages, qui me plaît énormément. Et grâce à vous, j'ai pu découvrir et rencontrer des, vraiment de très très belles personnes euh, que j'ai pu interviewer d'ailleurs et que je publierai bientôt euh, en ligne leurs vidéos. Oui, c'est un, un critère pour nous aussi euh, mmh. dans la publication, c'est la relation la à la personne euh, avant même de se décider à signer un contrat. Mmh. Euh, L'intuiti persona, la relation euh, humaine, euh, mm. l'évolution de la personne dans son parcours. Et parfois l'écriture, mm. spécifiquement d'ailleurs dans cette collection témoignage, mm. parfois euh, un parcours où l'écriture du livre fait partie de l'évolution euh, non seulement de l'écrivain, mais de la femme, de l'homme. Mm. Et où au fil euh, de l'élaboration du manuscrit final, la personne euh, continue d'évoluer à mesure qu'elle écrit son propre témoignage. Le but de notre interview aujourd'hui est celui de parler de votre chaman, mais je voulais juste souligner deux détails qui vous concernent. Vous avez baigné dans un milieu littéraire et vous êtes passionné en parallèle à la musique. Mon père et ma mère étaient tous les deux écrivains, donc un petit peu tombés dedans quand j'étais petit, comme on dit. Mmh. Euh, J'ai commencé à écrire euh, des poèmes et des romans jeunesse vers l'âge de 20 ans. J'ai ai oui. publié, euh, ai publié quelques, quelques ouvrages à cette époque-là. Oui. Et ensuite, je me suis consacré aux livres des autres en tant qu'éditeur, mais donc à nos auteurs, sans lesquels un éditeur ne serait rien. L'écriture est venue euh, après plusieurs années en, en musique, en musique classique, en musicologie. J'étais sopraniste en fait avant la mu, vers 11-12 ans, et puis petit à petit baryton et baryton basse, en même temps que des études de lettres et arts euh, et de musicologie et d'ethnomusicologie à la Sorbonne, ethnomusicologie qui m'a amené à voyager euh, sur différents continents pour enregistrer notamment euh, des musiques qui m'attiraient beaucoup à l'époque, comme par hasard, qui étaient des musiques de trance. Et vous étiez déjà dans ce milieu un petit peu spirituel, ou ça a été un hasard J'étais pas forcément dans un milieu très spirituel, plutôt dans un milieu artistique, par euh, mon père qui était également peintre, ma mère euh, qui était écrivain jusqu'au bout des ongles. Cela dit, euh, quand on ressent une émotion très particulière, pour ne pas dire euh, extatique, à l'écoute de certaines musiques, comme euh, mm. les musiques classiques, les musiques sacrées, mais ça peut être aussi euh, des musiques rituelles, des musiques ethniques. On est de fait baigné dans un milieu spirituel, non pas au sens mm. formel, au sens de la culture, au sens de l'éducation ou de la famille. De ce point de vue-là, je ne peux pas dire que j'ai eu une éducation particulièrement spirituelle, ni religieuse, ni euh, orientée vers euh, des traditions ou des sagesses en particulier. En revanche, des rencontres avec euh, la voix de l'ange, que ce soit à travers euh, la news day de la messe en si mineur de Bach, que ce soit à travers euh, 
le duo Séraphim de Monteverdi, que ce soit à travers certaines poésies, sont des moments très très particuliers où parfois euh, le ciel s'ouvre et où il y a un avant et un après. Ces moments euh, dessinent un avant et après qui prend tout son sens euh, avec le temps et avec le recul. Ces moments-là vous baignent, vous plongent dans un milieu, j'allais dire spirituel, qui est bien réel, qui n'a rien de théorique et qui n'est ni une pédagogie ni une tradition, mais qui est une immersion qui peuvent parfois générer à faciliter, inviter des extases euh, spontanées où là, on a l'impression, par exemple, d'entendre les anges à travers un musicien, mais peut-être euh, de fil en aiguille, euh, de les voir à travers les mille et un visages euh, de nuages qui vont vous délivrer des messages. Alors on peut euh, avoir euh, plus ou moins de clairvoyance, de clairaudience, avoir euh, une perception plus ou moins indubitable, en tout cas pour nous-mêmes, de la révélation de mondes invisibles, ou ça peut être beaucoup plus subtil et progressif, et tout est possible. Alors, qu'est-ce qui a motivé l'écriture de cette trilogie, après une vingtaine d'années euh, ouais. à chapeauter les autres, l'écriture des autres Pour être honnête, euh, je n'ai pas l'impression d'avoir choisi grand-chose, euh, puisque il y a moins de deux ans, alors que j'avais l'impression de terminer euh, un jour de, du mois de juillet, un journal intime que j'ai commencé il y a une trentaine d'années, un peu plus. J'ai eu l'impression, voilà, autour de, de mes 50 ans, d'y mettre le mot fin et d'avoir l'impression que ça allait aller dans un, un tiroir, ce qui a été le cas, que ce n'était pas destiné à être publié en soi et qu'il y avait là la, le dernier mot à quelque chose. Et donc j'ai rangé ça et j'ai eu le sentiment que ça y est, l'écriture c'était fini. Et l'écriture voulait dire l'écriture avec moi-même, puisque ce n'était pas destiné à être édité. Et évidemment, euh, toujours l'inattendu arrive. Et le lendemain même du jour où j'ai cru que c'en était fini, l'écriture, euh, une autre forme d'écriture a commencé, ou plus exactement, m'est tombée dessus. Et cette écriture-là, que j'ai le sentiment d'avoir reçue, c'est les premières pages, les premières images, les premiers sons, les premières visions de la trilogie chamane, donc les premières pages du tome 1 de la quête. Et au début, je n'ai pas compris ce qui se passait, ce qui m'arrivait. Il y a eu euh, un mélange euh, insistant euh, de sons, d'images, de noms, de noms étrangers. Mmh. Et les images se sont faites plus précises, les paysages... Euh, tel que je me suis dit, mais c'est l'Asie, c'est les steppes, il y a des chevaux, euh, des montagnes enneigées, des paysages gigantesques, c'est les steppes d'Asie centrale, et puis d'entendre des noms. Euh, en ethnomusicologie, j'étais déjà passionné par euh, le chant diphonique, ou la vielle Morinjur, la vielle cheval, et différentes musiques de trance, ou de rituels chamaniques, 30 ans avant. Et là, j'ai reconnu des réminiscences, mais qui me tombaient dessus, mmh. Euh, sans du tout que j'ai à faire quoi que ce soit, bien au contraire. Le titre a été aussi, euh, est venu automatiquement, ou est-ce vous qui l'avez choisi Parce que quelle est la définition pour vous du chaman finalement Alors, euh, si le chaman, euh, su suivant les cultures, il euh, y, y a différentes définitions euh, qui peuvent se compléter euh, par rapport euh, à une femme ou un homme qui a parfois et souvent depuis la naissance, sinon parfois désigné par la foudre, une morsure d'un animal, etc. Mmh. Mais quelque chose en lui, c'est-à-dire pas forcément quelque chose qui s'apprend à force de discipline, à force mmh. euh, d'années de, de labeur, mais plutôt quelque chose qu'on a en soi d'emblée. Un don, une capacité à voyager entre les mondes, à rapporter du monde des esprits ou mmh. des sphères de l'invisible, des informations, des énergies de guérison, des énergies réparatrices, mmh. euh, des messages divinatoires, euh, certains renseignements, certains diagnostics. C'est une définition mmh. euh, très simple et, et mmh. très réductrice, puisque le chamanisme, euh, qui est source de transformation, peut-être se transforme-t-il lui-même Peut-être vit-on à une époque où il contribue non seulement à transformer les gens, mais qu'il continue de se transformer lui-même dans un univers où rien n'est saisissable et où rien n'est permanent. Le héros du livre est un Français, il va s'initier en Mongolie. C'est l'un des pays que vous ne connaissez pas. Oui, c'est quelque chose qui m'a stupéfait moi-même. C'est qu'au fil de voyages pendant 30 ans, qui m'ont amené 
à la découverte de certains rituels chamaniques, euh, du Sri Lanka à la Thaïlande, de l'Afrique du Nord à l'Afrique centrale, euh, de l'Amérique du Nord euh, à l'Europe de l'Est, la Russie, euh, des chamans boliviens, péruviens, euh, sibériens, etc. Il y a un pays où je ne suis jamais allé, c'est la Mongolie. Or, dès les premiers instants, de ce fameux café dans un hamac où les premiers sons et noms et images ont déboulé de concert, il y avait quelque chose de très clair sur tout ce que tu as vécu pendant 30 ans se rassemble ici dans une sorte d'unité de lieu et de temps et ça se passe en Mongolie. Il y avait vraiment quelque chose d'impérieux sur libérer l'imagination et en fait, ces expériences euh, qui ont pris place pendant 30 ans au fil de différentes traditions, voyages, cultures, géographies, toutes ces perles semblent prendre un sens qui vous a échappé au fil du chemin. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un sens euh, supérieur qui émerge et qui est au-delà euh, d'un dogme, d'une culture, d'une religion, et que c'est ce sens plus vaste qui est réellement le fil directeur entre ces différentes expériences, qu'elles aient été heureuses ou difficiles, qu'elles aient été choisies ou imposées. Et de même qu'il y a un sens qui prend corps à ce moment-là, de même dans ce moment, on m'a clairement fait sentir qu'au lieu d'essayer de suivre la réalité spatio-temporelle de ces 30 ans, il fallait donc, comme je disais, libérer l'imagination, laisser libre cours à également une histoire d'amour. Une histoire d'amour qui, elle, faisait partie de la romance, j'allais dire, qui faisait partie euh, d'une quête qui n'est pas seulement spirituelle et initiatique, mais aussi une aventure amoureuse, et qui va s'entremêler avec un récit euh, plus ou moins autobiographique. Pourquoi plus ou moins autobiographique Parce que euh, dans ces trois tomes de la trilogie chamane, tout ce qui est réminiscence, souvenir d'enfance, flashback, c'est exactement ce que j'ai vécu depuis le plus jeune âge, verbatim, avec les noms des personnages, que ce soit mes parents, les amis de mes parents. En revanche, ces 30 ans d'expérience chamanique, entre autres, eux, se retrouvent transposés en Mongolie et se retrouvent entrelacés de cette aventure amoureuse qui puise dans ma propre vie, mais que, qui se libère sous la forme de la fiction. Parce que justement, vous parliez de spatio-temporel, c'est ce que je voulais euh, faire remarquer, c'est que donc... Euh, on sait que le passé, présent, avenir, euh, du point de vue quantique, c'est un petit peu un fil qui se mêle et s'entremêle. Votre livre, il y a des chapitres très courts, titrés, et chaque chapitre a un, un, une réalité différente, un temps, une réalité différente. Donc il y a l'enfance du héros, le moment réel, le monde réel, pardon. Il y a le monde réel euh, présent, l'adulte, ouais. et le monde invisible. Et finalement, on passe en permanence entre le passé, le présent et le monde invisible ouais. dans lequel... Euh... Exactement. Il y a euh, cette trame autobiographique euh, 100% vécue et véridique de l'enfance, comme vous le dites. Mmh. Il y a ce présent de la narration euh, qui a lieu entièrement en Mongolie. Et puis, il y a toutes ces bascules dans le monde invisible, mais pour être plus juste, je suis obligé de dire les mondes invisibles. Ouais. Parce que de l'autre côté du miroir, euh, il y a tellement d'étages, mmh. <rire> tellement d'étages, de couches, de sous-couches, de dimensions, euh, de directions, euh, d'états, qu'on serait très très réducteur à parler de l'invisible sans souligner la nature plurielle, pour ne pas dire en fait multidimensionnelle, dès lors qu'on lève le voile. Dans ces autres mondes, ce qui vous paraît impossible ici, peut être possible. Euh, L'interpénétration entre passé, présent et futur, euh, le voyage hors du corps, la vision à distance, certains transferts d'énergie, la communication avec les défunts, les messages venant d'autres règnes, qu'ils soient animal, végétal ou pourquoi pas minéral, mmh. tout ça qui pourrait paraître euh, extrêmement fantaisiste dans notre euh, réalité quotidienne et tridimensionnelle, devient pourtant une réalité aussi simple que présente. Et quand on l'interroge, qu'on y fait face, qu'on y voyage, qu'on y retourne, qu'on apprend à en décoder euh, certains lexiques, certains, certaines formes de langage, qui finissent par vous donner l'impression qu'on est beaucoup plus entouré qu'on l'imagine, mmh. et que pour une seule personne, 
il n'y a pas seulement un ange gardien, mais aussi des défunts, mais aussi des animaux, mais aussi des esprits alliés, mais aussi des énergies qui veillent sur vous, et sans enfermer tout ça dans des étiquettes, car peu importe la voie que vous prenez, peu importe votre culture, peu importe que vous soyez religieux ou pas, oui. porté à la spiritualité ou pas, oui. peu importe que vous soyez matérialiste, rationaliste ou pas, il y a quelque chose qui va bien, bien, bien au-delà de ça, qui est la vie même, y compris la vie au-delà de notre corps, au-delà de la dimension physique, et dans cette vie avec un grand V, il y a tellement, tellement, tellement à découvrir que c'en est éblouissant. Le rêve semble être l'une des portes d'entrée ou d'accès à ces mondes invisibles. Alors en tant qu'auteur, Trigan, aujourd'hui, est-ce que vous rêvez beaucoup <rire> Oui, je rêve beaucoup et il y a rêve et rêve. Euh... Il y a bien sûr, en général, quand on parle du rêve et qu'on dit « Ah, mais c'était juste un rêve » ou « C'était un mauvais rêve » ou « Tiens, j'ai fait un drôle de rêve ». Voilà, il y, a, il y a ce défilé qui parfois recycle une partie de ce qui vous est arrivé dans la journée, le process d'une façon ou d'une autre. Il y a des rêves plus ou moins signifiants. On a l'impression d'une animation qui se déroule. et voilà Quelque chose qui se passe en vous, un petit film intérieur. Mais il y a aussi les autres rêves. Mmh. Ce et ces autres rêves euh, ont quelque chose pour reprendre euh, ce dont on parlait juste avant par rapport aux, aux mondes invisibles, au pluriel d'hyper réel mmh. c'est à dire que on a tendance à dire la réalité c'est ici alors évidemment il y a cette réalité indéniable euh, mais certaines couleurs par exemple dans les mondes invisibles que l'on peut visiter en restant complètement éveillé. Certaines couleurs sont beaucoup plus vives, parfois inconnues, ce qui paraît très difficile à concevoir pour l'esprit éveillé et rationnel ici-bas. Certaines couleurs peuvent être hyper réelles. Certaines formes géométriques, certains langages peuvent être hyper réels, c'est-à-dire se révéler encore plus réels que ce que nous appelons la réalité. Donc, à l'antipode, de la caricature, oui, mais ça, c'est de la fantaisie, ça, c'est pas rationnel, ça, c'est irréel, ça, c'est un fantasme, ça, c'est un rêve. Il y a ces autres rêves où vous avez des rencontres qui peuvent paraître parfois encore plus présentes qu'une rencontre avec quelqu'un de tout à fait réel. Je m'explique. Vous pouvez, pendant des semaines et des semaines, avoir des rêves où vous rêvez de différentes personnes de votre famille, etc., votre voisin, vos amis, et voilà. Et puis, on n'a pas spécialement l'impression de les avoir rencontrés, d'ailleurs. C'est plutôt des images qui passent. Et puis, une nuit, vous vous réveillez, et là, vous avez vraiment l'impression d'avoir été visité. Alors, si on parle d'être visité, et qu'on fait référence, par exemple, à la visitation, qu'elle soit religieuse ou pas, on voit bien que là, on ne parle pas d'image. On voit bien qu'on parle d'une rencontre. On voit bien qu'on parle tout d'un coup de l'interpénétration entre un autre plan de conscience ou un autre champ de réalité et votre psyché, qui étant en sommeil, l'ego au repos, vous permet tout d'un coup de voir, ou juste entrevoir, la pleine puissance, la pleine dimension, la pleine présence de quelqu'un. Il y aura avant et après, c'est-à-dire que vous aurez perçu, au-delà de l'apparence de cette personne, quand bien même vous la connaissez bien, la pleine dimension de qui est vraiment cette personne, c'est-à-dire Super Olivia, par exemple, Super Julien. Et ça, vous ne l'oublierez jamais, parce qu'une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez pas le dévoir. Ou alors, vous pouvez également voir quelqu'un qui ne fait pas partie de votre réalité. Par exemple, avoir le sentiment d'avoir été visité par une sorte d'ange, ou par une entité qui rayonne l'amour. Et ça, c'est pareil, on en ressort complètement habité, au point que on s'aperçoit, si on cherche à rattraper la chose, que c'est comme essayer d'attraper de la fumée, c'est-à-dire que plus vous allez bouger, et plus la fumée va disparaître. Donc en fait, il n'y a rien à faire, juste à rester baigné dans cette énergie qui vous aura peut-être révélé à vous-même, qui vous aura peut-être rappelé des choses dont vous ne savez plus que vous les savez au fond de vous, 
Et à la faveur de cette ouverture entre une partie consciente et une partie inconsciente de vous-même, vont correspondre des étages de la multidimensionnalité de votre être qui font que vous vous complétez étymologiquement, comme on dit en anglais, quand vous vous rappelez, you remember, c'est-à-dire vous vous remembrez. Mm. Ce qui est une étymologie intéressante, à l'image de se rappeler, mais qui voudrait dire que quand on se rappelle, on recolle à nous-mêmes oui. des membres dont on n'a plus conscience qu'on les a, c'est-à-dire on reconnecte ces différentes parties de nous-mêmes. Donc elles sont bien là, plus forcément actives, plus forcément connectées, on n'en a pas forcément conscience, et on reste avec le goût ineffable, parfois la grâce, l'amour, l'énergie transformatrice de cette visitation qui ne tient pas dans les mots, mais qui peut très bien tenir dans un rêve. De toute façon, effectivement, après, on ne peut plus changer de lunettes. Une fois qu'on a mis ces lunettes un petit peu qui nous ont été dévoilées, on ne peut plus avoir le regard qu'on avait avant. On peut, mais c'est dangereux. Tout à l'heure, en parlant de ces visitations, je pensais à une scène très, très émouvante que vit l'enfant et sa petite sœur. Un soir, ouais. l'un des deux rêve de sa maman ouais. qui est décédée, qui vient ouais. de décéder. Et la, la sœur à l'impression, du point de vue sensation physique, ouais. que sa maman l'a touché. Ouais. Et ça, c'est presque en synchro, et ouais. je trouve ça très très touchant. Est, ça vous est vraiment arrivé Oui, comme, comme tous ces souvenirs d'enfance, ces flashbacks, euh, tout ce qui est euh, récit autobiographique euh, hors Mongolie, c'est 100% ouais. verbatim avec les noms, les personnes, les lieux et, et les moments. Ouais. Et c'est une expérience d'autant plus euh, forte et émouvante ouais. que... En une fraction de seconde, tout ce que vous pensiez croire de la mort, de la fin de la vie, de l'absence, vole en éclat. C'est-à-dire que vous êtes en deuil. Euh, votre mère, euh, j'aurais dit avant cette expérience, vient de mourir. Je ne peux plus dire ça depuis cette expérience. Comme de dire elle est morte, j'ai l'impression de être très très en deçà de la réalité. Oui, elle a changé. Tout. Donc, votre mère, disons plutôt, vient de partir. Vous êtes en deuil. Vous vivez l'absence qui vous percute euh, de plein fouet, même si vous l'avez accompagnée, même si ma sœur et moi, on a vécu euh, ces derniers jours, ces dernières nuits avec elle, même si on dormait à ses côtés ces dernières nuits et quand elle est partie. Néanmoins, vous découvrez pour la première fois euh, de votre vie une sensation unique et vous faites une expérience qui peut avoir quelque chose d'abyssal. Mm. Et puis à la fois, mais ça c'est encore trop tôt pour comprendre pourquoi, vous avez le sentiment que quelque chose cloche quand vous dites par exemple « elle est morte ». Mais comment comprendre ce qui cloche Et dès la deuxième nuit qui suit son départ, alors que pour vous, euh, bah voilà, c'est terminé, vous n'aurez plus jamais de contact, euh, vous ne pensez pas du tout euh, en la possibilité, vous, vous ne vous attendez pas à communiquer avec un défunt, vous ne vous attendez pas, à... c'est juste l'absence qui crée euh, ce vide abyssal, la tristesse, le choc, euh, vous êtes dans cet état euh, émotionnel chamboulé, et là vous êtes visité. C'est-à-dire que contre toute attente et aux antipodes de tout ce que vous croyez, alors que vous êtes euh, en fin de nuit, vous avez tout d'un coup quelque chose de tellement fort, présent, indéniable, qui est là, juste à côté de vous, qu'il y a un moment où ça supplante la mémoire à court terme de ce qui vient de vous arriver dans les derniers jours, et vous, vous croyez que vous vous êtes trompé, et il y a eu un moment où vous vous dites « Mais en fait, qu'est-ce qui se passe Elle n'est elle est pas morte, elle est, elle elle est, est là. Elle est là. Mmh. » Et à l'instant où vous, vous vivez ça dans un tuilage entre un rêve qui n'en est pas un et où l'autre est tellement présent, où le défunt mmh. est tellement là, dans sa silhouette intemporelle, dans l'essence même de son énergie, dans la quintessence de sa vibration, de sa personnalité, elle est encore plus elle qu'elle n'était de son vivant, au-delà des marques du temps, et qu'elle est l'essence même qui la définit au-delà de ce que vous auriez pu définir 
de quelqu'un que vous avez pratiqué pendant près d'un demi-siècle, au même instant, votre sœur, elle, se réveille en ayant la sensation physique qu'une main est en train de lui border les pieds, comme ma mère le faisait, et physique au point qu'elle ouvre les yeux et qu'elle se redresse en, en jurant que c'est en train de se passer. Donc on est tous les deux pris avec des expériences différentes qui ont lieu au même instant, avec un tuyage du rêve et de la réalité, d'une présence dans une pièce, avec tout d'un coup une sensation qui est même physique, et on se regarde, et sans dire un mot, et avant même de se raconter ce qui vient de nous arriver, puisqu'on ne sait pas ce qu'a vécu l'autre, en mmh. silence, rien n'est visible, rien n'a été dit, en un regard, on sait. Mmh. On sait tout d'un coup que, pour elle comme pour moi, ce qu'on croyait être la mort mmh. n'existe pas. Ce qui m'étonne en ce moment, cela de façon indépendante par rapport à votre trilogie, c'est qu'on a beaucoup parlé euh, pendant des années du chamanisme euh, péruvien, Amérique latine, Amérique du Nord, Asie et autres. Et finalement, en ce moment, je trouve, on parle beaucoup du chamanisme en Mongolie. C'est comme s'il y avait, du moins c'est ainsi, je le ressens, un message. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des autres et peut-être on a envie de transmettre des choses beaucoup plus précises, de laisser des traces, de former, parce qu'il y a beaucoup de, de vos auteurs d'ailleurs, que, qui ont été appelés, je pense à Céline d'Artagnan, Brigitte Pretzak, il y en a pas mal qui vont en Mongolie, qui sont appelés. D'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez de la foudre qui désigne, et je trouve cela très important, mmh. parce que beaucoup de personnes se désignent chamanes, après des petites formations, des, petits, des livres lus, tout simplement. Et j'ai l'impression, au contraire, on est désigné, puisque dans votre livre, vous dites que c'est même un fardeau, parfois. Ouais. D'ailleurs, Brigitte, près de ça, quand on parle aussi. Ouais. Ce n'est pas forcément un cadeau. On est choisi, ce n'est pas nous qui choisissons. Ouais. Donc, pourquoi cette sorte de réveil de la Mongolie Ai-je raison de, de penser que c'est peut-être une sorte de SOS, en disant, avant que tout ne s'oublie, on a envie de transmettre Alors, euh... Comme, comme euh, l'écrivain euh, Kevin Turner euh, le rappelle à travers son ouvrage euh, « Chaman Céleste » également dans cette même collection euh, « Chamanisme euh, »,« Rencontre avec les grands guérisseurs de Mongolie euh, ». Comme Kevin Turner le rappelle, il y a eu un moment où le chamanisme en Mongolie, entre euh, les taux euh, et la Chine d'un côté, le communisme de l'autre, la chasse aux chamans, la persécution des chamans, il faut se rappeler que les tambours étaient interdits, et que les persécutions euh, anti-chamanisme ont été euh, d'une violence euh, rare. Le chamanisme a quasiment été éradiqué, donc euh, les chamans ne se comptaient plus euh, par centaines, plus que par dizaines, plus que à l'unité, à ton coutume de dire. Et on a cru à un moment que le chamanisme euh, avait disparu. Cette quasi-disparition du chamanisme a peut-être été tellement proche du point zéro que dans un phénomène de compression par le vide et la quasi-disparition de ces traditions liées aux zones God, à Tengri, au Grand Ciel et aux esprits de Mongolie, le retour n'en a été que plus fort. Donc on est dans une dynamique qui est différente de celle d'autres pays, et à la fois on est dans un retour aux sources, puisque qui dit Mongolie, nord de la Mongolie, euh, dit tout république de Touva, dit Sibérie, et que le mot « chaman » lui-même, chez les Tungus, vient de là. Donc on peut dire, après d'autres régions, comme vous citiez euh, l'Amérique du Sud, on peut citer l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, l'Europe, etc., employer le, le mot « chaman » à tout va, sans faire de jeu de mots avec euh, l'ethnie des Touva et la Sibérie, et donc le berceau même du chamanisme, d'où vient étymologiquement euh, ce mot « chaman », mais dans ces autres traditions, le mot chaman n'existait pas. Et d'ailleurs, certaines, aujourd'hui encore, disent euh, « Non, je, on n'est pas chaman, on est homme médecine, ou mmh. on est homme de pouvoir, ou on est devin, ou mmh. on est guérisseur, ou mmh. on est ceci, ceci et cela, et parfois plusieurs choses à la fois. » Évidemment, avec, comme toujours, euh, énormément de bénéfices et aussi d'abus d'abus de pouvoir, mmh. de gens qui s'autoproclament chamanes, de faux chamanes, de ceci, de cela, mmh. de tourisme chamanique, euh, de néo-chamanisme organisé, mercantile, etc. Il y a de ça pour tout, mmh. sur tous les continents, ça n'est pas nouveau. Et dès lors que l'argent se mêle mmh. avec euh, ces différents appels, 
Euh, il y a de tout, pour le meilleur et pour le pire, bien sûr. D'où l'importance euh, de faire très attention à ce que l'on fait, avec qui on le fait, où on le fait et comment on le fait. Il y a peu de, finalement peu de personnages. Ça pourrait presque être, euh, pas forcément une... Si, presque quelque chose qui pourrait jouer au niveau du théâtre. Et la grand-mère, évidemment, et l'initiatrice. Oui. Elle porte le flambeau. Oui, dans la, dans la transmission, euh, il y a des moments clés où, pour répondre euh, à votre euh, remarque sur « il y a peu de personnages », parfois dans les moments clés d'une transmission, il peut y avoir un phénomène, là encore, où ce qui paraît impossible dans cette réalité-ci est pourtant bien réel, pour ne pas dire hyper réel, qui est que tout d'un coup, il y a beaucoup moins de personnages. Oui, c'est à dire sur le, que ce qui est important, en fait, tout d'un coup, euh, la figure de la grand-mère d'adoption est mmh. votre mère spirituelle, mmh. euh, résonne avec euh, votre propre guide, avec mmh. la petite voix en vous, mmh. euh, s'aligne avec ce, que ce qui, dans votre enfance, vous semblait être ou présenté comme votre ange gardien. Et donc, tout d'un coup, on a déjà là deux, trois, quatre figures, archétypes, états générationnels, plus ou moins physiques, plus ou moins éthériques, qui s'alignent en une transmission. Donc là, tout d'un coup, oui, il y a encore moins de monde qu'il n'y paraît sur scène. Et au même moment, il y a beaucoup plus de monde. Au moment clé de cette transmission, vous sentez que vous êtes très, très observé. Vous sentez qu'il y a un entourage qui a les yeux rivés sur vous et que le choix que vous allez faire, l'intention que vous allez poser, le mot que vous allez utiliser, l'émotion qui va vous conduire, et surtout dans ce libre arbitre qui vous demeure, le choix fondamental entre l'amour ou la peur, on en revient beaucoup là, est quelque chose qui va avoir un tel impact pour vous-même et pour votre entourage, aussi bien physique que peut-être métaphysique, que là, tout d'un coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui vous regarde. Allez-vous euh, partir en Mongolie Oui. <rire> La question que tout le monde doit se poser, parce que... <rire> ouais. Quand vous avez dit au tout début que vous aviez entendu des noms, ouais. euh, vous avez vérifié euh, si... si oui, c'est toujours drôle, c'est-à-dire que... On entend des noms et, et on a l'impression que c'est un nom inventé ou que c'est mmh. quelque chose qui tombe nulle part. Alors on pourrait se dire... Peut-être que je l'ai entendu inconsciemment, euh, un film, une radio, quelque chose, et qu'en fait c'était là, je ne savais pas que je savais, c'était dans ma... Mais une fois qu'il y a 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 noms, on finit par trouver que ça fait beaucoup. Mmh. Et puis on retrouve des noms qui existent, qui existent dans certaines traditions, des noms que vous avez l'impression de ne jamais avoir entendus, et d'autres qui restent euh, des noms qui semblent euh, inventés, et puis que finalement vous trouvez dans une autre tradition, comme s'il y avait parfois des fuites mmh. entre ces réalités qui sont sans doute beaucoup, beaucoup moins étanches que ce que l'on imagine. Tangri et Tigran, vous aviez remarqué Oui. <rire> ça ça m'avait sauté aux yeux. <rire> Quels sont vos projets d'écriture Est-ce que ça vous a donné envie Bon, il faudra digérer ouais. et là, passer un petit peu le cap, parce que vous êtes en, plein, en pleine promotion, je dirais. Ça vous a donné envie de, de vous remettre Oui très envie, j'ai parfois l'impression que aux premiers instants, des premiers paragraphes du tome 1 de la, de la trilogie Chaman, il s'est ouvert une porte qui est restée grande ouverte en fait. Ça fait partie maintenant euh, d'un fluide, mais aussi d'une soif qui euh, est au-delà de l'envie et qui est très présente. Donc euh, pour ne rien vous cacher, oui, il y a une autre trilogie qui est en train de se tisser. Le premier tome, le premier jet du moins de, de ce premier tome qui poursuit cette trilogie-là. Donc on pourrait dire que c'est un épisode 4, mais c'est une nouvelle trilogie qui va voyager, qui va partir vers d'autres contrées et poursuivre euh, la destinée des personnages euh, de cette saga. Oui. On passe peut-être plus du masculin au féminin, de certaines traditions à d'autres, et donc au voyage intérieur se surimpose un voyage bien réel. Et là, vous allez à nouveau mélanger vos expériences acquises, probablement pour nous faire partager cela. <rire> avec joie. Écoutez, je vous remercie beaucoup, beaucoup. C'est moi qui vous remercie, tout Olivia. Avec nous. J'ai trouvé vraiment ça passionnant et j'ai hâte de connaître la prochaine trilogie. <rire>
Merci à vous. Merci Donc, beaucoup. Merci. J'espère que vous aussi, vous avez été intéressé par cet échange. Je vous laisse libre de pouvoir vous offrir et découvrir cela dans Chaman. Je vous donne rendez-vous très vite dans une nouvelle rencontre. À bientôt. Mmh.